പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ സമഗ്ര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എച്ച് എം മാർക്ക് എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അഡ്രസ് ബാറിൽ സമഗ്ര ഡോട്ട് ഐ ടി സ്കൂൾ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന സമഗ്രയുടെ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന സമഗ്രയുടെ ഹോം പേജിൽ യൂസർ നെയിം എന്നിടത്ത് നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കുളത്തിനകത്ത് പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡ് കോഴ്സസ് പ്ലാനിങ് അക്കൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മെനു ബാർ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രസ്തുത മെനു ബാറിൽ നിന്ന് പ്ലാനിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന മീഡിയം കോഴ്സ് സബ്ജക്ട് ചാപ്റ്റർ എന്നിവ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓർക്കുക മീഡിയം മലയാളമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ അറബി മലയാള മീഡിയത്തിനകത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക കോഴ്സ് എന്നിടത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സബ്ജക്ട് എന്നിടത്ത് അറബിക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ എന്നിടത്ത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ അഥവാ വഹതകളുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും വഹത തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓർക്കുക ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ വഹത അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു ക്ലാസ്സുകൾ ലെസൺ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് സമഗ്രയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ എല്ലോകളും ദ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതിൽ നിന്ന് ഏത് യെല്ലോ ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ രഹലത്ത് തുറാസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വഹതയിലെ ഒന്നാമത്തെ യെല്ലോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യെല്ലോയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും പ്രസ്തുത ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സമഗ്രാസൂത്രണം ഇടതുവശത്തും സൂക്ഷ്മതലാസൂത്രണം വലതുവശത്തും തെളിഞ്ഞു വന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും 
ഈ സമഗ്രാസൂത്രണത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളുടെ സംവിധാനങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കഴിവുകളുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നിലവാരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേറുകൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അതല്ല ഇതിൽ നിലവിലുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന താഴെ കാണുന്ന കസ്റ്റമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൽകുക ഇവിടെ എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രൂപത്തിൽ മാറിയതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വല വലത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ നാം മാറ്റം വരുത്താം ആവശ്യമുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ പ്ലാൻ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യവും സൗകര്യവും നമുക്കിതിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ആരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേർഡിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ലെറ്ററുകൾ ബോൾഡ് ബോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം അണ്ടർലൈൻ നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ബുള്ളറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ നൽകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ടാബിളുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പിക്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫുകൾ ഫോർമാറ്റുകൾ മാറ്റം വരുത്താം ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള കളറുകൾ നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറുകൾ നൽകാം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന് ശേഷം സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ആഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്യുക ചാപ്റ്ററുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നേരെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഈ ഏരിയകളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബുള്ളറ്റുകൾ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം നമുക്കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡാറ്റ ആഡ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെസ്സേജ് നമുക്ക് വരും വീണ്ടും പ്ലാനിങ്ങിൽ പോയി ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്തു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതേ പാഠം നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതേ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിൽ യെല്ലോ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതേ യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം മാറ്റം വരുത്തിയ ആ ലെസൺ പ്ലാന് മൈ പ്ലാൻസ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും 
യഥാർത്ഥ സമഗ്രയിലുള്ള പ്ലാൻ മുകളിലും നാം മാറ്റം വരുത്തിയ പ്ലാൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ പ്ലാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അതിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും ശേഷം താഴെ കാണുന്ന റിക്വസ്റ്റ് അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം തയ്യാറാക്കിയ ഈ ടി എം അത് നമ്മുടെ എച്ച് എം എന് ഓൺലൈനായി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതേ പാഠം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നേരത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാഗത്ത് പെൻഡിങ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇതുവരെ നമ്മുടെ എച്ച് എം അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം എച്ച് എം സ്കൂളിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തരുന്ന മുറക്ക് ഈ പെൻഡിങ് എന്നുള്ളത് അപ്രൂവ്ഡ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് സമഗ്ര നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ അധ്യാപകരും ഈ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണേ എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി അബുറക്കാറ്റ്സ്